Pokea sifa Heshima na utukufu Ikiwa leo ni siku ya saba ya semina Jina lako litukuzwe Bwana Sante kwa kuwafungua Sante kwa kuwaponya Sante kwa kuweweka uhuru Sante umeonekana jemedali wa vita Sante umeonekana hodali wa vita Sante wewe ni mwaminifu ambaye umeachiria neno hili ulijua kabisa hali waliokuwa nayo jinsi walivyokwama na kuonewa na kuteswa na roho ya mauti na uharibifu umelituma neno lako limewaponya limewafungua limewaweka huru sante kwa roho ya neema wa maombi ambaye amekuwa akiwatamia muda wa semina na muda wa maombi yao binafsi nyumbani Pokea sifa bwana Yesu. Sante kwa sababu mbingu zako zimefunguka tena jioni ya leo kuachilia ile nguvu ya maombi ambayo haijawahi kuwepo. Nguvu ya uponyaji, nguvu ya kufunguliwa, nguvu ya ushindi wa vita katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba na kushukuru. Amen. Tukae. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya haleluya tena. Amen. Kabla sijaleta somo nikaribisha shuhuda mbili kama ziko. Unataka kutuambia nini ambacho Bwana amekutendea kwenye semina hii na mafundisho haya? Karibu tuambie kwenye semina hii Baba amekutendea nini? Mpe Yesu makofi ya shangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Ninamtukuza Mungu kwa ajili ya maombi ya juzi ambao mtumishi wa Mungu alisimama kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya maadui zetu wapate uharibifu kwa ghafla. Nilipofika nyumbani Mama yangu alinishuhudia kwamba ilikuwa mida ya saa moja palitokea kitu cha ajabu sana pale nyumbani kwamba alitokea tu kuku ghafla akafika pale nyumbani akafurukuta akafurukuta akakatika pale pale akafa ghafla Kwa hiyo nikasema hapa imekwisha. Haleluya. Ninasonga mbele kwa jina la Yesu. Amen amen amen. Tukufu na heshima tunamrudishia Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitatoa shuhuda kupitia CD lakini kupitia maombi haya. Nikianza na CD mwaka 2017 kwa sababu nilikuwa nimeshaanza kusikiliza CD za mama. Ilinisaidia kuepuka na roho ya mauti. Nilikuwa nimepangiwa kufanywa operation lakini kila siku moyoni nikaa nasikia kitu kinaniambia utakufa utakufa. Lakini nikawaza kila siku nasikiliza mahubiri ya mama anafundisha anasema kukataa kwa nini naendelea kuikubali hii hali maana nishashika notebook naanza kuandika kitu kwamba nitakapokufa hivi na hivi na hivi basi nikakataa na nikasema sitakufa bali nitaishi nitayasimulia matendo makuu ya Mungu Operesheni ambayo ilikuwa ichukue dakika na tano mpaka saa moja ilianza saa saba mpaka saa kumi na moja mishipa yote imekufa mpaka nimekuja kuamka na shangaa nimetobolewa humu nitafuta mishipa lakini namshukuru Mungu nilipona kwa jina la Yesu kupitia CD hiyo hiyo nilikuwa na nyumba ambayo nimekaa kama miaka minne au mitano imekaa pale pale kwenye renta baada ya kusikiliza mahubiri ya mama niliamua kuchukua hatua na nilivyochukua hatua na kweli nilifanikiwa na nikapaua mpaka sasa hivi niko katika hatua za kuingia na hiyo ilikuwa ni mwaka juzi Bwana Yesu asifiwe Amen. Kupitia semina hii jana wakati tunaomba na kuangalia malango kwamba ni wapi adui anaingilia ghafla kitu kikaniambia lango la hasira kweli mimi wana hasira sana tena za haraka Yaani nilivyoanza tu kwamba pepo la hasira huna nafasi Nilisikia kichwa kimeniuma ambavyo sijawahi kuumwa kichwa. Na bahati nzuri mtumishi akaa amefika pale akaa amenikwekea mkono nikakaa kwenye kiti 
baada ya hapo kichwa kilitulia na hata leo asubuhi kuna mtu amekuja kwa kunikwaza yani ile hasira imetaka kuja tu nikasema wewe pepo la hasira nimeshagundua huna nafasi tena ile hasira ikayeyuka na ninaamani mpaka sasa hivi bwana Yesu asifiwe Haleluya Heshima na utukufu tunamrudishia Mungu Amen Niweke msistizo wa zile pamphlet za maombi wangapi tumechukua Okay Nitoe maelekezo kama unayo Tumeziacha nitazitolea maelekezo kesho Amen lakini pia CD CD ziko na ni nyingi lakini zina uwezo mkubwa wa kukusaidia sana CD za madhabahu ziko tatu hivyo ni vipindi 12 vyenye masaa matatu matatu CD za miungu ziko nne CD za malango iko moja kuna CD ya mauti ya hapa iko moja kila CD ina masomo manne ndani kwa shilingi elfu tano tu sadaka yetu kwa bwana amen chukua cd chukua na vile vitabu na sisitiza sana kwenye kitabu si kila mtu anaweza kuomba kwa kukumbuka kila kitu tunacho kifundisha lakini ukiomba kwa kusoma utaomba muda mrefu zaidi amen na hayo ni maombi ya siku 40 Nenda tu nenda tu baada ya muda utaona matokeo. Dada moja nilimwambia ukifika dukani kariako fungua hicho kitabu sehemu ya pili soma yote maliza. Ukimaliza soma na Zaburi ya 35. Anasema mwalimu tangu siku hiyo mlango wa mauzo sio mlango mdogo alikuwa anaongea bali ya mlango mkubwa wa mauzo ulifunguka tangu muda huo kwa sababu ile sehemu ya pili inashughulika sana na mapepo yanayofunga uchumi hapo ndio mahali napenda sana mkae hapo kwa muda mrefu tufike mahali baba mama kijana akiwa anaoa binti anaolewa asikomee tu kupewa biblia kwa sababu biblia amekuwa nazo tangu mtoto amen akabiziwe nyumba mpya tena ya maana na gari ona unavoniangalia Unategemea kwenda kutoa nini? Bati hewa. Aa, yani tufike mahali binti akiwa anaenda kijana anaenda, mzazi ana alama mkononi. Hatuna kwa sababu adui kafunga funga mambo. Kafunga uchumi mambo hayaendi sawa sawa. Lakini mimi nakuhakikishia baada tu ya muda utaona maisha yanabadilika. Amen. 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 Yaani tukirudi tena iwe mwaka huu au mwaka kesho kila mtu hapa anapaki gari lake kule nyuma kule Inawezekana lakini lazima tupambane na wanaozuia amen Mea ukizongwa na magugu haukui hauchipui hiyo naongea lugha ya rohoni amen haleluya haleluya bahasha za sadaka tutazitoa kesho jioni kwa wale ambao hatukuanza nao pamoja semina yetu ina somo linalosema kushughulikia aina mbali mbali za mauti vyanzo vyake uhalali wake na viashiria vyake vyanzo vyake uhalali wake na viashiria vyake vyanzo vyake mara nyingi dhambi mbali mbali azitendazo mwanadamu dhambi zote zina madhala dhambi zote zina hasala yani dhambi zote zina matokeo mabaya kwa hiyo Mungu akusaidie sana na maana nyepesi ya neno mauti mauti ni roho ya kifo inayokuja kuua na kuondoa uhai wa mtu uhai wa vitu vyake uhai wa mambo alionayo maeneo mengi ya maisha yako adui anaweza kamiliki na kutawala kwa kupitia 
ile roho ya mauti na hiyo roho ina uwezo wa kuingia ndani ya mtu ndani ya vitu jana tumeona mpaka kwenye masufuria jana tumeona ilipata njia ya kuingilia kwenye dirisha wanachagua mahali ambapo kila mmoja wetu anaweza akapagusa kwa urahisi au akakaa kwa urahisi ili penyea kwenye madirisha inaweza ikakaa kwenye makochi ikakaa kwenye vitu ikakaa kwenye mapambo ikakaa kwenye mabomba ya maji kwa hiyo mauti ina mbinu nyingi na shetani ana mbinu nyingi sana lazima akae ndani ya vitu ndani ya watu ndani ya uchumi ndani ya mipango aliyo nayo mama mmoja akaniambia mwalimu maisha yangu yamekuwa mabaya mno hata kuomba siwezi nikamwambia mimi nitakupa hicho kitabu ambacho mmechukua usikipuuzie hicho kitabu kina vitu vingi sana vikubwa vya rohoni nikampa nikamwombea kidogo nikamwambia nenda nyumbani kaba ujalala soma hapa mpaka hapa na misali ya biblia ya aina hii akasoma akamaliza akala akalala na wanaye nikamwambia amka tena weka alam ya kuamka saa tisa saa kumi ukiamka toka kitandani mtoto anyonyaye akisumbua weka mgongoni weka mgongoni akafanya hivyo akaomba asubuhi aka ametoka nje anawasha moto apike uji wa watoto akaja jirani jirani akamsimamia yule mama akamwambia baba shikamo yule baba akamwambia unaniamkia salamu ya nini sasa kwa mara ya kwanza akashangaa kuona yule mzee anazungumza naye kwa ukali namna ile akamwambia baba shikamo sitaki salamu yako umefanya nini usiku akamwambia kwa nini nimekufanya nini baba na kwambia hivi haya ulioyaanza kuyafanya unyamaze yule mama kaka anashangaa sasa ndiye akajua hivi kumbe anirogae ni jirani yangu alikuwa anazungumza na jirani ambaye ni baba nyumba kama ya tatu fikiria ni nyumba ya tatu lakini lile bomu lilihama nyumba ya kwanza ya pili likampata yeye maombi ya vita ni bomu lenye mlio sema bomu lenye mlio eh yani maombi ya vita ni bomu lenye mlio hata unongone lile bomu litalia tu hata unongone hata uombe kimya kimya lile bomu litalia sasa adui yako akikutangazia na wewe tangaza yule jirani akamwambia hivi unavyoona mguu unatoka hapa kule ninakokwenda nikirudi utakuwa umelala mauti labda uache hayo uliyoyafanya usiku nikasema ah yule mama akanipigia simu nikamwambia anza tena sasa hivi yesu ameondoka kamata kitabu ukulasa fulani nilimwambia soma 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 fungua biblia soma mstari kadhaa akasoma kumbe yule jirani alienda kwa mganga wa kienyeji kaenda kutengeneza roho ya mauti muda anatengeneza huyu mama kaliamsha tena asubuhi nikamwambia achana na jiko la mkaa piga bomu kwanza limfuate kule kule alikoenda sema amen sema nimeelewa sana unajua yule baba wanamaliza kutengeneza lile jambo la mauti na uganga na uchawi pale pale ameanzisha kulituma akafa yeye akafa yeye yani alifia kwa mganga wa kienyeji kwa hiyo kwa sababu kuna mistari mingi ya kivita amen lazima utasogea mahali lazima lazima utasogea mahali amen 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 kuomba kuomba ni muhimu sana kitabu cha ayubu ayubu 28 msali wa 22 somo letu kwa wale wageni tunashughulikia aina mbali mbali za mauti katika ulimwengu wa roho uharibifu na mauti usema tumesikia habari zake kwa masikio yetu Mungu ndiye aijuae njia yake naye anajua mahali pake uharibifu na mauti hizi ni roho zinazotembea pamoja zinafanya kazi pamoja zinashirikiana pamoja na jina la huyo mauti anaitwa ibilisi shetani pamoja na wachawi wake na waganga wake na washirikina wake alionao na nguvu za giza 
mapepo, majini, mashetani, mapepo yote kwa majina yake. Maana upande wa pili, mapepo waliyapaga majina haijalishi yalivyokuja. Popote mauti ilipo, kumbuka kupambana na shetani, na majoka, na wachawi, na waganga, na washirikina, na sauti zao, na mazungumzo yao baada ya kufanya maombi ya toba haijalishi ulitubu kwa muda mrefu au kwa muda mfupi muda unamaliza yale maombi ya toba simama na hasila ya maombi ya vita kasirikia hiyo roho wakasirikie wale waliokuja na ile mauti maana wanasubiria kifo sangapi mauti sangapi msiba ule sangapi na kile kitabu cha weblania Weblania sula ile ya pili mstari wa 14 kwenye ule mstari pale mwishoni Biblia inazungumza mwenye nguvu za mauti anaitwa ibilisi shetani mwenye nguvu za mauti anaitwa ibilisi shetani anazo nguvu na sisi tunazo nguvu zaidi yake kupitia damu ya Yesu kupitia jina la Yesu na mistali mbali mbali ambayo tumekuwa tunakupa karibia kila siku jina la Bwana libarikiwe sana haleluya haleluya tuangalie leo mlango milango mbalimbali mbali, kwa kadiri ya muda unavyokwenda basi nitaishia hapo mauti iliyopata uhalali kwa chanzo chake na viashiria vyake kwa wale ambao wamewahi kuchanjwa chale umewahi kuchanjwa chale kuna chale za kimila kuna chale za waganga kuna chale hujui yani kadi unavokuwa alama zipo lakini hujui ulichanjagwa lini au ulichanjwa kwenye ndoto narudia tena wale waliowahi kuchanjwa chale chale za waganga chale za kimila chale za kwenye ndoto una chale mwilini mwako lakini hujui chanzo chake yani ulichanjwa lini hujui kitabu cha mambo ya walawi mambo ya walawi sula ile ya 19 mstali wa 28 mambo ya walawi sula ile ya 19 mstali wa 28 unapochanjwa chale jua ya kwamba damu yako ilichukuliwa ikaingia kwenye maagano damu ilichukuliwa ikaingia kwenye maagano nikiongea lugha ya kidaktari ukienda kwa daktari vipimo vyote atupimavyo daktari lazima achukue damu kwa sababu ndani ya damu kuna uhai ndani ya damu wanaweza kuona kila kitu kwenye mwili wako kila kitu kwenye mwili wako daktari anaweza kaona kupitia damu iwe ndogo au iwe nyingi anaweza kugundua anaona kila kitu ndio maana kwa nini mashetani huwa wanapenda sana damu damu na ndani ya hiyo damu walioichukua kuna uhai wako na kuna jina lako sija ukasahau wangapi miongoni mwetu tuna hizo chale wala usiogope maana leo uponyaji huko hapa tuone 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 eh Amen. Ujue ya kwamba leo nikiwa namaliza kuongea uponyaji unaingia. Tusome huo mstali wa Biblia mambo ya walawi. 19 mstali wa 28. Somo tunalokwenda nalo mauti inazo njia. Mauti ina malango. Mauti ina mahali pa kukaa ina makao yake imeingia ndani ya mtu haleluya 
Amen. Haya, tusome kwa pamoja. Msichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya wafu wala msiandike alama miilini mwenu mimi ndimi bwana umesoma sawa sawa turudie tena msichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya wafu wala msiandike alama miilini mwenu mimi ndimi bwana jambo la kwanza kutokana na mstari chale yoyote uliochanjwa kwenye mwili wako ni kwa ajili ya wafu ni kwa ajili ya nini ya wafu kwa hiyo yeyote aliyechanjwa chale ni sema mimi ni mfu sawa sawa ni mfu katika ulimwengu wa roho ni mfu ni mfu ninyi tu ndio huwa hamsomi neno ukichanjwa chale unakuwa mfu na hizi chale biblia inasema ni alama hakikisha umeandika swala la alama ni alama ya mauti iliyoko kwenye mwili wako alama ya wafu iliyoko kwenye mwili wako iko kwenye mwili huzuni zaidi wengine wameichanjwa karibia mwili mzima wanachukua tu ile damu alama ya wafu tena zimeandikwa yani unajulikana maandishi huwa yanasomeka wala msiandike alama milini mwenu mimi ndimi bwana lakini pia chale inafanya kazi sawa sawa na wale waliochola matatu kama una matatu kwenye mwili wako na wewe ni mfu hukujua walichokuingizia jambo lingine la kuandika sehemu yoyote uliochanjwa ni njia yao ni mlango wao nani shetani mapepo wachawi nguvu za giza mlango wa mauti mlango wa kuua maisha ya mtu na vitu alivyonavyo yani nikiwa naongea hivi wale wenye chale mnaelewa ninachosema maisha ya mtu tangu muda huo ni ya kufa kufa tu ndoto za mauti ndoto za majeneza kuota anazikwa akiona msiba halali uwe wa kwao au sio wa kwao anaogopa hata kuaga hali yake si nzuri ni kwa ajili ya wafu hiyo lazima tushughulike nayo jambo lingine utakalo lifanyia kazi madhabahu ya aliyekuchanja chale uliochanjwa ilikuwa ya nini maana huwa zina maana zake mwingine anachanjwa sijui aekewe ulinzi sijui atolewe balaa sijui afanywe nini sijui afanywe nini maana ya zile chale zina maana yake katika ulimwengu wa roho jambo lingine la kushughulikia mahali ulipochanjwa ni mahali ambapo mtu huyu huwa anaumwa ule ugonjwa mala kwa mala Yaani ule ugonjwa utawekwa pale ataugua mara kwa mara. Fatilia waliochanjwa kwenye kifua, magonjwa ya kifua yaliingilia pale. Na una, inakuwa ni mauti ya ugonjwa wa kifua. Yeyote aliye na chale, ugonjwa alionao ni ugonjwa wa kifo. Ni ugonjwa wa kifo. Fatilia aliyechanjwa kwenye miguu, miguu inauma kwa muda mrefu aliyechanjwa pembeni ya uso kipanda uso kisichosikia dawa au macho yanaweza yakafa sababu hii mauti hii ni mauti ya kuua kabisa chale hii ni chale ya kuua kabisa anaweza akachanjwa kwenye utosi akili zote zikaharibika akachanjwa kwenye kisogo akili zikaharibika akachanjwa kwenye koo pakoli kafa akapata na makansa 
Fatilia aliyechanjwa kwenye viuno anaumwa viuno. Akichanjwa kwenye mgongo ataumwa kwenye mgongo. Na tukiongea habari za wafu mfu ni mtu aliyekufa zamani. Na mtu aliyekufa hayupo duniani. Hayupo Mwenye tusikiliza vizuri wale wenye chali ninyi hampo hapa duniani. Ni marehemu mtu anayetembea kwa mateso mchanganyiko. Shetani ni waajabu sana. Mateso yasioisha. Na mtu aliyekufa mambo utakayoyashughulikia alishazikwa. Alishazikwa fatilia zile ndoto na vile viashiria nilivyokupa. Aisha zikwa. Sehemu yake na makao yake ni makabulini tu. Fatilia ndoto, fatilia vile vya shiria. Ni makabulini tu. Na kumbuka ya kwamba haupelekwi makabulini paka imefanyika ibada ya kumwaga marehemu. Fatilia ndoto. Kuna watu wa wanaota yuko kwenye jeneza na wanazunguka lile jeneza wanamwaga. Mauti msiba unaingia nyumbani. Majeneza anaingia nyumbani. Ni wewe wewe. Huu ni ulimwengu wa roho. Kwa nini? Wana uhalali. Wana alama yao kwenye mwili wako. Wana njia yao kwenye mwili wako. Na mtu aliyekabulini amelala tu. Utaandamwa na magonjwa yatakayomfanya huyu mtu baada ya muda hatatembea, hatainuka au kuanguka anguka mala kwa mala kwa sababu waliokufa huwa wamelala tu mapooza yataingilia hapo stroke itaingilia hapo naongea na mtu hapa akitembea kabla hajaanguka ataona giza ni wao damu yako haipo pamoja na matatizo ya damu pamoja na mauti na uharibifu wake lazima akae amelala tu yani waliokufa wamelala makabulini na wengine kwenye miili yenu mnasikia kama kuna vitu vinatembea tembea kama siafu wako mwilini kama wadudu wanatembea kwenye mwili kwa sababu mwili ukishazikwa huwa unaoza mwili ukizikwa unafanyaje ukishaoza unatembelewa na wadudu Ukishaanza kusikia wale wadudu wanatembea mwilini. Magonjwa ya kansa hayako mbali na huyo mtu. Atujui wamekuandikia kansa ya nini? Maana tunaona tu alama zimeandikwa kwenye mwili. Umeandikiwa kifo cha aina gani? Umeandikiwa mauti ya aina gani? Ya aina gani? Pamoja na wale wanao kufa ghafla, amelala, hakuamka. Anawindwa anawindwa lakini ukimfuatilia huyo mtu maneno alikuwa anayazungumza kabla ile jambo alijampata na wale mlikuwa mnasikia anaongea kwa nini amkusimama naye kuomba kwa nini amkusimama naye kuomba pamoja na wale wanaosikia harufu ya mauti kwa sababu hili huwa unaoza ukiwaka kabulini unaoza alafu utanuka lakini pia niongee lugha nyingine kama mfu ni mtu aliyezikwa na wewe bado hujafika kabulini hivi mtu aliye kabulini anasoma angalia uzito kwenye hilo eneo anafanya biashara anauza anawateja ataolewa ataoa atazaa atajenga naongea na watu hapa angalia mpambano ulio nao Hivi mtu aliyekufa anaishi na watu. Yaani hata akifia nyumbani saa hii lazima tumkimbize moto alikuwa sababu jamani hatuwezi. Ghafla roho ya kukataliwa na kuchukiwa na kusemwa vibaya itakuwa ndamu. Kila mahali wanakukataa. Kila mahali wanakukataa. Kwa nini? Unazo alama. Katika ulimwengu wa roho kuna namna ambavyo shetani anafanya kazi kupitia huo mwili katika ulimwengu wa roho. Mtu ni roho anayo nafsi anakaa katika mwili. Najua mwalimu Gisa amewafundisha sana hapa. Mtu ni roho anayo nafsi anakaa katika mwili. 
Kuna wakati kuna mpambano wa mwili. Mkali sana kwenye mwili wako. Ndio maana unaona katika ulimwengu wa roho, mchawi anaweza akaacha mwili hapa akaondoka. Mwili unaweza ukashughulikiwa vizuri katika ulimwengu wa roho. Adui ana, ana mamlaka na mwili wako. Anautumia awezavyo. Anaingia na kutoka kama apendavyo. Kwa nini nakwambia hizi ruga ili tukiingia kuomba kasirika unapoomba. Yaani ni eneo moja tu la chale. Angalia hali aliyo nayo. Kutibiwa magonjwa bila kupona. Kwa muda mrefu. Kwa miaka mingi. Ni chale tu, ni chale tu. Ona mambo yanavyokuandama, roho ya kukataliwa. Lakini wengine wenye chale ambao tumewaombea ni, ku, ni kufatiliwa na nzi. Yaani kila anapokaa na nzi wanakaa tena wa kutosha. Fatilia huyo mtu magonjwa yake ndio utashangaa. Nikaambia hii maana yake kwa sababu mauti ina harufu. Bado kidogo huyu mtu ataondoka. Ukimuuliza unaumwa nini? Pressure ya kupanda sana. Nzi yani popote hata aweje watamfuatilia wale nzi. Wanatua kwenye mzoga. Wanatua kwenye mzoga wao. Lakini hii nataka kuniambia kwamba kwa nini huyu mama hashtuki kuomba? Kwa nini huyu baba hashtuki kuomba? Mwingine alivoolewa tu, aliambiwa lazima ukaribishwe kwa wakwe. Akachanjwa chale na wazee wakati anakaribishwa kwenye boma baada ya kuolewa. Tangu muda ule amechanjwa. Aliugua majipu yasioisha. Alafu majipu yenyewe yanamtokea maeneo ambayo ni alama ya kuona kila mtu. Alafu yalikuwa yanatokea maeneo mabaya. Nikaambia unaona? Naona hii. Na watoto mwalimu watoto wote ndio wazaa walipelekwa wakachanjwa na yule bibi wa ile familia. Nikaambia shida watoto ni nini? Watoto wangu hawapona kipumu. Chale za kutosha kwenye kifua na kwenye kitovu. Nikaambia jamani, uliona wapi mwali anaolewa anakaribishwa ukweni kwa kuchanjwa chale? Uliona wapi jamani? Shetani alikuwa anatafuta namna ambavyo atawatesa watu. Lakini pia wenye chale wengi wana roho ya umaskini. Utateseka na roho ya umaskini. Kwa nini? He, aliyekabulia anafanya biashara, ana kazi, ana hela. Roho ya kufukuzwa itakuwa ndama kwa sababu utakii kuishi na watu. Yale mashetani yalioko kwenye ule mwili wa yule mtu. Mazungumzo yao, huyu ni mfu, atakii kukaa na watu wala na kazi wala na chochote kile. Ataolewaje mfu? Ataoaje mfu kwa nini ajengi? Atutaki. Ni mpambano unaoendelea katika ulimwengu wa roho wa yule mtu. Haleluya. Haleluya. Pamoja na wale ambao huwa wanasinzia sinzia hovyo hovyo. Kwenye ibada anasinzia, kwenye mikesha anasinzia. Yaani hata awe alimaliza usingizi lakini ule usingizi sio wa kawaida. Kuna usingizi wa mauti kwa sababu aliyekufa ambaye ni mfu alishalala mauti. Huyu mtu maisha yake yatakuwa ni maisha ya roho ya mauti na uharibifu. Sasa kuna wakati ni mtu mmoja tu kwenye familia ana chale. Wanaweza wakateseka wana familia wote walio naye karibu. Kwa nini ile mauti itawashambulia na wao? Kwa sababu hawa ni wa ile familia. Kwamba kwa sababu yeye anayo na tunaishi naye. Mauti lipo, shetani yupo, wachawi wapo. Watawashughulikia na wale ambao wala hawahusiki. Mpambano mpambano ni mkali kuzika mfululizo Mungu atusaidie sana haleluya haleluya Zaburi ya moja na tatu mstari wa tatu mpaka wa nne Zaburi ya moja na tatu mstari ule wa tatu mpaka wa nne Mauti inazonjia mauti ina malango Mauti ina mahali pa kukaa. Biblia inasema, akusamee maovu yako yote. Sema amen. amen. Akuponya 
magonjwa yako yote mstari wa nne au komboa hebu soma huo mstari au komboa uhai wako kutoka kwa kaburi akutia taji ya fadhili na rehema kwa hiyo uhai wa mtu uko kaburini kwa nini wagonjwa wengi wa kansa wanachale kwenye miili yao ule mwili unatakiwa uoze ataoza mnamuona mpaka anaondoka ataoza mnamuona mpaka anaondoka kama toba na neno la uzima litachelewa kumtoa mahali alipo ule msali wa tano unaniambia au shibisha mema uzee wako ujana wako ukalejezwa kama tai kwa hiyo tukishavunja hii mikataba na hizi laana na hiyo nguvu ghafla Mungu atakulejezea ataushibisha mema uzee wako ulikuwa huoni kwamba hutafika uzeeni utafika kwenye uzee mwema na wale ambao ni vijana wako kwenye mateso Biblia inasema ujana wako ukalejezwa kama tai atafufua yaliyokufa kupitia damu ya Yesu mauti huwa inaua mbaya zaidi unakuta familia nzima wana machale ya mila machale ya waganga ukiona una mpambano mkali ngangana tu na damu ya Yesu usiende kwa waganga wa kienyeji waganga wote wa kienyeji ni waongo Hakuna mganga mkweli hata mmoja. Wazee wa mila ni waongo. Tasema mwenyewe. Amen. Ona aliko kupeleka. Kuna mtu alichanjwa kimila. Ngozi ya mwili wake ilisumbua sana kupona. Tangu muda huo anajikuna tu. Anajikuna tu aliota manundu mwili mzima mpaka daktari akasema huyu mbona alichomwa chanjo zote za utotoni homa ya mandui kaitoa wapi tena isiyosikia dawa mpaka mama yake nikaja akaanza mama mama huyu kijana ameshakuwa mtu mzima kwa nini ana hali hii jamani ngozi ya mwili haifai hata kutazama yani akitoa mashati akatoa alivyovifunga unasisimka unaondoka na ila alama mpaka unasema vibaba hivi huyu ni mtu au si mtu Ambia mama, huyu mtoto mlimpeleka wapi? Namwambia kijana, umepita njia gani? Mwalimu sijapita njia yoyote. Nimepekua zambi zote mpaka mfukoni sizioni. Kuja mama anasema, alichanjwa kwenye kitovu akiwa mdogo. Nikamwambia hebu jikague. Akaguliwa na mwinji. Ana kitu anachale nne kwenye kitovu. Hajui. Kaambia, "Ona mliko mpeleka mtoto." Anasema damu ilitoka nyingi sana. Ngozi ikaumuka. Ikaanza kusinyaa akawa na ngozi kama ya babu ameendelea tangu mtoto mchanga mpaka anamaliza chuo anatibiwa ngozi sifikiri kini kitu cha pesa kigumu mno lile papo limemkalia tu kwa sababu mahali unapochanjwa ni mlango wao na ule mlango haujaufunga amen amen biblia inasema atakusamea maovu yako yote atakuponya magonjwa yako yote sema napokea kwa jina la Yesu ataukomboa uhai wako na kaburi lazima tufanye vita kwenye haya makaburi katika ulimwengu wa roho amen kitabu cha hosea hosea sula ile ya 13 kuanzia ule mstari wa 14 hosea sula ile ya 13 kuanzia mstari wa 14 Hosea 13 Mistari hii ninayokupa wale wenye chale muwe mnarudia mara kwa mara mara kwa mara mpaka hiyo shida iondoke Amen Nami nimemuomba baba tukiingia tu kwenye toba saa hii hiyo shida inakuachia katika jina la Yesu Biblia inasema tusome nitawakomboa kwa nguvu za kaburi nitawaokoa 
kutoka kwa mauti ewe mauti ya wapi mapigo yako ewe kaburi ku wapi kuharibu kwako huluma itafichwa machoni mwangu nikusomea biblia kawaida inasema majuto kujuta kutafichwa na macho yangu andika nitawakomboa kwa nguvu za kaburi yale makaburi katika ulimwengu wa roho yana nguvu nitawaokoa kutoka katika mauti ile wewe mauti manake tutasema nayo ya wapi mapigo yako mauti ina mapigo aina mbali mbali ya mauti na mateso kila kitu kinakufa mahali alipochanjwa ile eneo huwa linakufa kabisa akili itakufa macho yatakufa angalia ulikochanjwa mifupa itakufa magoti yatakufa viuno vitakufa kifua kitakufa tumbo la uzazi litakufa chini ya viuno patakufa huyo aliyekuchanja paka ndani ya viuno nimeongea kwa herufi kubwa ulipaswa umnase vibao si mtu mzuri hata kidogo alafu swali langu hivi kwa nini wakati una chanjo chale una akili zako ulikuwa unakubali tu siku zote maagano ya nguvu za giza huwa yanaanza yanafunga fahamu zako ndio maana jikuta una chanjwa tu Hafu mtu mmoja nimemuuliza leo wakati unachanga ulikuwa umeokoka au hujaokoka mwalimu nimeokoka kabisa nikarudia tena hebu e, turudie kidogo ulikuwa umeokoka au hujaoka nimeokoka kabisa na Yesu wangu ni naye nikasema ah sasa kwa nini ulichanjwa eh walinichanja ufahamu huwa unashikwa ukisha ingia tu kwenye himaya ya shetani kwenye ufalme wa shetani la kwanza ufahamu wako huwa unashikwa alafu wanautuliza wanaunyamazia kimya yani ushtuki kama ni jambo baya unakuja kushtuka wamemaliza ndio nasema bwana wamenifanyia kitu kigumu kigumu ndio mmoja alipochanjwa na mganga sijui alichanjwa kwenye kifua sikumbuki damu ilitoka nyingi walipomtoa kwenye kile chumba chenye giza bado ile damu inatoka wakasema walikata mpaka kale kamshipa unajua alipoona damu yake inatoka kama bomba alizimia asema nilizimia kabisa nimejikuta niko hospitalini kwa madaktari nikasema kwa hiyo ulikiokea kwa mganga ukaenda kwa madaktari eh mwalimu nikasema mm -mm. mwingine akaniambia ndugu yetu alipomaliza tu kuchanjwa na mganga kwa lile zindiko hapo hapo akakata roho akafa hapo hapo Wacha wahangaike peleka mocho wale wakakataa peleka usikile hospitali wakakataa nikasema eh na msiba wameukataa na mwili wa maremu wameukataa Nikasema hii tutaelezaje sasa Tena walilopoka wenyewe kafia kwa mgango akiingiza mm -mm. Hapana hapana Nikaambia sasa angalia nimemua ndugu yenu Nani aliwaambia hii tatizo linaondokea kwa mganga Sasa mwalimu tutafanya kama hata mimi sijui mkae tu wana familia mjadiliane Sasa utafanyaje Akafa hapo hapo mbaya sana mbaya sana mlango huu msipite tena mlango huu na makaburi mlango huu na mauti mlango huu na mapigo mlango huu na mashitani una mapepo una nguvu za giza una laana una mavifungo una roho ya kukataliwa kila mahali wanakuchukia hata uelewe wanakuchukia kwa sababu gani roho ya kukataliwa inakuandama kwa muda mrefu biblia inasema msichanje chale yoyote katika nyama za miili yenu kwa ajili ya wafu kile kitabu cha waefeso sula ile ya tano mstali wa kumi na nne waefeso sula ile ya tano mstali wa kumi na nne ndio maana kuna wakati biba inasema laana isiyokuwa na sababu haiwezi ikampata mtu ukiona adui anakushambulia anazo sababu anazo sababu kwa nini anakushambulia namna hii kwa nini akae muda mrefu hivi na wengine waliochanjwa chale kuna 
kuna namna ambavyo wachache wao wanaambia mwalimu natembea na watu wakiwa wanaongea wengine mbele wengine nyuma huyo huyo naye muona mbele ni huyo huyo naye muona nyuma ni huyo huyo huwa ananitokea nikiwa nimelala anamsemesha sisi tumetuma kukuchukua sisi tumetuma kukuchukua wewe hutaishi hutakaa kwenye hiyo ndoa wewe ni wakwetu nyama yako nzuri sana yani waliomtangulia nikaambia wakoje mwalimu ni warefu wanapita mawingu yale ya blue zuni sana kuona vivuli vinatembea na mtu ukichanjwa chale wale wanaokuja kukuchukua kwenda kwenye yale makaburi huwa lazima uwaone kwenye ndoto au wazi wazi kama wanatembea wazi wazi kabisa sasa biblia inasema no 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 hivyo usema amka wewe usinziae ufufuke katika wafu na kristo atakuangaza wale ambao wana matatizo ya usingizi wa mauti biblia inasema amka toka huko amka wewe usinziae ufufuke katika wafu na kristo atakuangaza sasa huo ni ulimwengu wa roho sio ulimwengu wa mwili jana nilikusomea ule mstari wa yule mama aliyekuwa anatokwa damu kwa muda wa miaka mbili. nguvu zilizotoka kwa Yesu zikaingia ndani ya yule mama na Yesu alisema kuna mtu amenigusa nguvu zimetoka Biblia inasema yule mama saa ile ile chemichemi ya damu yake ikakauka muwe mnapeleka ile nguvu na uweza wa Bwana kwenda kukausha vyanzo vya mauti na magonjwa yake na uhalali wake nilichompendea Yesu kwenye mstari wa yule mama ile nguvu iliyotoka ndani ya Yesu ilienda mpaka kwenye chanzo cha ugonjwa wa mauti ulikoanzia na ile damu ikakauka kabisa katika jina la Yesu katika jina la Yesu haleluya 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 mambo ya walau ishirini na moja mstari wa tano walawi ishirini na moja na ule mstari wa tano biblia inasema wajifanyia upala kichwani wala wasinyoe pembe za ndevu zao wala wasichanje ni chale wasichanje chale katika miili yao biblia ya Kiswahili changu cha kawaida ye yeah. binasema wasijifanyie upaa kichwani wala wasichanje chale katika miili yao msichanje chale kwenye miili yenu ni vibaya mahali ulipochanjwa kumbuka lugha hii hiyo ni njia ya mauti ni mlango wa mauti wamepata pa kuingilia alafu wakishaingia wanakaa na mahali walipokaa na shetani amekaa pale pale wachai wamekaa pale pale light Mungu angelifungua macho ungeshangaa ndio maana kama mtu amechanjwa sehemu nyingi za mwili mashetani anakaa sehemu zote za ule mwili huyu mtu atakuwa ni mtu ambaye anasikia kuchoka mtu anayebeba mizigo anafanyishwa kazi nyingi kwenye ndoto naongea na watu hapa kila siku anaamka amechoka ndio si wamekaa wamekaa na viti vyao wamekaa na madhabahu zao wamekaa na maagano yao wamekaa na uweza wao unajua mtu akikukalia lazima ujisikie vibaya lazima ujisikie vibaya uweza wa Bwana ulikuwepo mahali pale apate kuponya kitabu cha Luka sula ile ya sita mstari wa kumi na tisa na leo tutaombea tena wagonjwa amen mlango huu unapitisha magonjwa mengi sana na maroho mengi ya ajabu ajabu Luka sula ile ya sita mstari wa kumi na tisa kumi na tisa Biblia inasema na makutano yote walikuwa wakitaka kumgusa 
kwa sababu uweza ulikuwa ukimtoka ukiwaponya wote uweza wa bwana huwa unatoka ndani yake na kuachilia uponyaji magonjwa ni laana inayomaliza pesa ulionayo matayo sula ile ya nane mstari wa kumi na saba matayo sula ile ya nane mstari wa kumi na saba Biblia inasema ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu Yesu anachofanya kwa nguvu zake na uweza wake ukiuingiza ndani yako au ndani ya yule unayemuombea usisahau hili neno atachukua udhaifu haijalishi ni dhambi nyingi kiasi gani huo ni udhaifu amen tukisha tenda dhambi ujue tumekosea baada ya toba tunasamehewa kabisa atatoa udhaifu wetu kutoa ni kuchukua kutoa ni kubeba na kuyachukua magonjwa yetu sasa ukifuatilia wagonjwa wengi sana ambao Yesu aliwaponya alikuwa na, alikuwa anawaponya kwa imani zao alipoiona imani yao akamponya mgonjwa kuna mahali akawauliza je mnaamini naweza kufanya haya wakasema tunaamini wakapokea uponyaji kwa imani zao haleluya na kuna baadhi ya watu waliwahi kumbeba mgonjwa yule wa kupooza wakampeleka mahali Yesu yuko wakakuta tayari njia za kuingilia zote zimefunga na lile kusanyiko lilikuwa kubwa sana wakakosa njia ya kumpeleka mgonjwa wao kwa Yesu lakini Biblia inatuambia wale watu walimpandisha yule mgonjwa juu ya dali juu ya bat wakatoboa kule juu ya bat wakafunga kanga kile ki, wakafunga kamba kile kitanda cha yule mgonjwa sijui mnasoma biblia vizuri sijui alitumia ngazi mimi sijui sijui alipanga matofali mimi sijui maana ni agano la kale tunachoambiwa tu walipanda paka juu ya bat wakatazama Yesu amekaa wapi wakakifunga kile kitanda manake walitoboa kwenye dali upana ambao kile kitanda cha mgonjwa kiliweza kupita haleluya haleluya wakamteremsha mpaka kwenye miguu ya Yesu Biblia inasema Yesu alipoiona imani yao wale wabebaji akamwambia yule mgonjwa umesamehewa dhambi yako inuka beba godoro lako sio imani ya mgonjwa imani ya waliokuwa wamembeba mgonjwa imani ya wale waliokuwa wamembeba mgonjwa alipoiona imani yao wala akumwombea mgonjwa alimwambia umesamehewa dhambi yako akuponya magonjwa yako yote akusamea maovu yako yote haleluya alafu siri kubwa alionayo Yesu huwa haachi ule ugonjwa maana yake lazima umwambie baba umenisamea chukua na ugonjwa chukua na udhaifu amen 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 walitoboa dali pale alipokuwapo na wakiisha kulivunja wakaliteremsha godoro alilolilalia yule mwenye kupooza mhm sasa unaofuata naye Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza mwanangu umesamehewa dhambi zako manake tukiongea lugha kawaida kumbe ugonjwa huu wa kupooza chanzo chake ni dhambi haijalishi tumefanya nyingi kiasi gani sawa si Yesu yupo anayetusamee dhambi yupo anayetubebea madhaifu yetu yupo unaweza ukaoa mwenye chale eh unaweza ukaolewa na mwenye chale mwilini eh angalia mpambano alio nao mkeo au mme wako je ulizishughulikia hizi chale kabla hujawa mjamzito angalia watoto wanapozaliwa wanaweza wakazaliwa na mauti wakiwa naye kwa sababu mama yao alikuwa na chale na hakuziombea anabeba ujauzito mauti ipo shetani yupo uwe unauhakika watoto watatoka na, na, na vifungo 
dada mmoja alikuwa hajui kwa nini ana matatizo ya pressure ya kushuka imemtesa tangu akiwa msichana alipoolewa wako hani muni sasa wamemshukuru Mungu anatoa nguo zake waendelee na mume wake kule hani muni mume wake akamshangaa mbona una chale nne kwenye mgongo hakuwahi kuziona muda mrefu ila tu anasema kuna siku niliamka wakati napitisha dodoki la kujisugulia alisikia maumivu mgongoni ndio muda walimwekea pressure ya kushuka sasa swali langu mpaka unachanjwa kwenye ndoto huna habari mbona hii hali ya kawaida yani wachai walishaingia wamemchanja mwili mzima we unaamka unakuta tu damu zimeganda kwenye shuka njia ya kuingilia uhalali wake umeutoa wapi yani wa, wanatoka waliko kabisa na shughuli zao wanavuka na ukuta wanaingia na chumbani wanavuka na mlango wanaingia na chumbani wanaushika na mwili wako wanakuchanja chanja huna habari hii haijakaa sawa kwa nini wewe wanaingia na kutoka kama kwao maana katika ulimwengu wa roho kuna jambo alijakaa sawa ndio maana nawasisitiza sana chukweni zile pamphlet za maombi fungeni milango yote ya shetani anayoingilia ni mingi ni mingi isi sawa mama mmoja akasema mwalimu mwanangu nafikiri kama kile kilichomchanja sio kiwembe ni kisu maana baada ya kuamka yule binti alilia sana unajua chale za za, za za kiwembe na kisu zinajulikana alipelekwa kwa daktari akalazwa akashonwa watu wenye nia mbaya kuanzia hapo yule dada hawezi kusoma kabisa matatizo niloyasikia alikuwa magumu sana kwenye mwili wake ona walichokuwa wanamtafutia asimalize shule aishi tu maisha ya kukataliwa dawa na dawa hakuna zinazomsaidia mpaka nilipoingia kwenye hii toba ndio yule binti akawekwa huru lakini nilichukia sana chale gani mpaka daktari anashona wanamwambia mama mlivamewa na majambazi hapana kacha njoo akiwa amelala kisu na walipomaliza kumshona amerudi nyumbani wakamchana tena ameshashonwa na madaktari zaidi ya mara sita nikasema he leo huyo aliyefanya hilo jambo saa yake imefika si hali ya kawaida lazima tumrudishie chenchi yake amen 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 damu yako nasa daka o nategeme yada ima yote yote chini yaki sha o mokosia tani to shadamu yako yesu haleluya nisikilize kidogo mbona tunaimba kinyonge sana usisikitike yesu yuko hapa shetani ameshaumbuka tayari siri yake imeshawekwa wazi damu yako nasa da na tegemea ongeza sauti tena yote chini haleluya mokozi wangu yesu Atanito shadamu yako yako nasa baka nategemea nategemea yote chini yote simba macho yako imba Haleluya Oh kwa Yesu Oh 
mgonju Twende mbele za Bwana na toba ya muda mfupi kidogo kabla sijaanza kukupitisha kwenye haya maombi Baba katika jina la Yesu fumba macho yako omba Fumba macho yako omba Ndio maana walio chanjwa chale hali zao si nzuri Mwambie baba nisamee kwa dhambi hii wengine walipelekwa na wazazi wao wengine walipelekwa kwa bibi wengine walichanjwa na wazee wa mila wengine walichanjwa kwenye ndoto wengine hata hawajui nani aliwachanja ila naona mateso mazito tusamee bwana turehemu e bwana hatuna baba mwingine anayeweza kutusamee Isipokuwa ni wewe Yesu peke yako. Hatuna damu nyingine inayoweza kutusafisha, inayoweza kutusamee. Isipokuwa ni damu yako Yesu. Naomba toba kwa habari ya ile familia. Wengine walikuwa hawajaokoka, wakapita kwenye hizo chale. Wengine walienda kwa waganga wa kienyeji. Amezaliwa, amewakuta wababa, huwa wanaenda tu kwa waganga. Chale ni nyingi mno. Alizochanjwa mama yule, alizochanjwa baba yule, alizochanjwa mtoto yule, alizochanjwa mama yule kwa kujua, kwa kutokujua. Na mimi naomba toba na rehema. Toba na msamaa kupitia damu ya Yesu Kristo kwa wale wanaotusikiliza kwa njia ya CD kwa wale wanaotusikiliza kwa njia ya YouTube e Bwana ninaachilia ile damu ya utakaso ikawatakase kabisa miili yao mioyo yao nafsi zao fahamu zao katika damu ya Yesu damu ya mwana kondoo ina uwezo wa kusamea dhambi Samee dhambi ya baba yake. Samee dhambi ya bibi aliyemchanja. Samee dhambi ya mama yake alimchanja akiwa mtoto mchanga. Badala ya tatizo kuondoka, wamekuingizia mauti. Ndio, saa ya uponyaji imefika. Saa ya kukombolewa imefika. Saa ya kuachiliwa imefika. Saa ya kutolewa kwenye mauti imefika. Wewe maisha yako, damu yako, familia, watoto wako na hiyo ndoa katika ulimwengu wa roho. E baba, tusamee dhambi zetu, tusamee maovu yetu. Mume wake ana alichanjwa ke wake amechanjwa watoto wamechanja pale mahali walipochanjwa ni mlango wa mauti ni njia ya mauti anaota ndoto za kuzikwa anaota ndoto za makaburini ana hofu ya mauti wanamsemesha wanamfuatilia wanamfuatilia mchana na usiku samee maovu yetu e bwana Same maovu ya mama yule. Wengine familia nzima wamechanjwa. Chale nyingi. Alichanjwa kwenye kichwa, amechanjwa kwenye shingo, amechanjwa kwenye macho, alichanjwa kwenye paji la uso, amechanjwa kwenye mikono, amechanjwa kwenye magoti, amechanjwa kwenye mgongo, amechanjwa kwenye viuno, amechanjwa kwenye kifua, amechanjwa kwenye visigino, amechanjwa kwenye viganja vya miguu, amechanjwa mahali alipochanjwa ni mlango wa mauti, ni mlango wa mapepo ni mlango wa waganga ni mlango wa machini ni mlango wa mashetani ni mlango wa kuzimu indolobobo bosika indolobobo bosaka korobobo bosaka rabasaka ikorobobo sekere besira ikokorobo shanda rabasira wale walio kwenye YouTube wale wanaosikiliza CD kazana kuachilia damu ya Yesu kazana kuachilia maombi ya toba kazana kutubu kazana kutubu kazana kutubu yale maagizo ya waganga yale maagizo ya wazee wa mila 
kuna sadaka iliyotolewa Uwezi kwenda kwa mganga bila sadaka Damu ya Yesu kwa habari ya sadaka zilizotolewa Sadaka ya damu ya kuku Sadaka ya kuku Kuku mweupe, kuku mwekundu, kuku mweusi Kulingana na maagizo ya yule mganga Sadaka za vitu, sadaka za nguo Sadaka za nafaka, sadaka za fedha Sadaka kwenye madhabau za mila ya familia Sadaka ya damu ya ngombe, sadaka ya maziwa, sadaka ya pombe. Damu za kumwaga, damu za kunywa, naachilia damu ya Yesu Kristo. Ili omwagika pale msalabani, imwagike leo maeneo yote uliochanjwa wewe, watoto wako, baba yako, mama yako, dada zako, mume wako, mke wako, ina mimi ni kadamu ya Yesu, inapita damu ya Yesu. Endelea. Ukiona Yesu anasema masomo ya aina hii saya uponyaji imefika neno linabeba uponyaji neno linabeba nguvu ya Mungu neno ni njia neno la Bwana ni mwanga Rikarabosa kayaba la baboboshe ketelemenda rabasapa ramandiri bokoria na chiria damu ya Yesu damu yako ilikopelekwa damu yako ilikopelekwa Damu yako ilichukuliwa, damu yako ilikopelekwa kwenye mikataba ya mauti, kwenye agano la mauti, kwenye nguvu ya mauti. Sasa hivi naachilia damu ya Yesu kwenye hiyo damu walioichukua kwa njia ya chale, chale za waganga, chale za kimila, chale kwenye ndoto, chale asiyoijua na peleka damu ya Yesu na vunja nguvu ya mauti. Na vunja nguvu ya mauti kwenye damu yako na vunja nguvu ya uovu kwenye maisha yako na vunja nguvu ya dhambi kwenye maisha yako na vunja nguvu ya mauti nguvu ya mauti ya uganga mauti ya uchawi mauti ya ushirikina mauti ya miungu ya kifamilia vunjika toka Endelea hivyo ndivyo unavyoachiliwa. Neno la Bwana ni njia ya uzima. Neno la Bwana ni mwanga. Vunja nguvu ya mauti, vunja. Vunja, vunja, vunja bado 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 bado. Vunja waliokaa simama, vunja nguvu ya mauti, vunja nguvu ya mauti, vunja agano la mauti, vunja huo msiba, vunja nguvu ya kifo, vunja nguvu ya mauti, vunja nguvu ya mauti. Vunja nguvu ya kifo, vunja sauti ya mauti, vunja, vunja, vunja nguvu ya mapepo, majini, falme na mamlaka. Kazana, kazana, kazana. Mauti ina nguvu. Mwenye hizo nguvu anaitwa shetani. Kwa damu ya maana kondoo, tunaivunja nguvu ya mauti iliyopata uwalali kwa chale za waganga chale za kwenye ndoto chale asizojua zimetokana na nini chale za wazee wa mila hiyo nguvu inavunjika jioni ya leo mahali alipochanjwa weka damu ya Yesu weka damu ya Yesu alipokuchanja weka damu ya Yesu weka damu ya Yesu paka damu ya Yesu paka damu ya Yesu weka kwa kusema weka kwa vitendo weka kwa vitendo weka kwenye kichwa weka pembeni ya uso kwenye paji la uso sema napaka damu ya Yesu naweka damu ya Yesu napaka damu ya Yesu fanya kwa vitendo paka kwenye miguu paka kwenye kifua paka kwenye nyai paka kwenye shingo kwenye mgongo kwenye macho kwenye vidole kwenye mikono kwenye viwiko vya miguu paka damu ya Yesu paka damu ya Yesu 
Paka damu ya Yes. Weka damu ya Yes. Weka damu ya Yes. Hapo ni mlango wao. Hapo ni njia yao. Weka damu ya Yesu. Kwenye ulimi. Kwenye mdomo. Kwenye kisogo. Kwenye viuno. Kwenye tumbo. Ngozi ya mwili wako. Mwili mzima. Zungumza damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Damu ya Yesu, damu ya maana kondo. Damu ya maana kondo. Kazana kazana. Nani atakuombea ulichanjwa mwenyewe? Omba! Endelea, endelea. Haya funja huo mlango. Funja kwa damu ya Yesu. Funja kwa jina la Yesu. Mahali alipochanjwa ni mlango na njia zao. Jioni ya leo kwa mamlaka ya damu ya Yesu, njia ya mauti inabomoka. Malango ya mauti yanabomoka. Njia ya mauti inabomoka. Malango ya mauti yanabomoka. Njia ya mauti inabomoka. Malango ya mauti yanabomoka. Bomoka! Achia huo mwili. Fanya maombi, fanya maombi. Bikolobo sika, bikolobo shaka rabasaka, bikolobo shaka rebesika, ramandoro bosaka raba, malango ya nafunjika, chia zinafunjika, mahali ya lipo chanjwa, malango ya nafunjika, chia zinafunjika, mahali ya lipo chanjwa, katika urumengu wa roho, leo hii, wanakosa hiyo nchia. Korobo shaka rabasaka Kento la mashaka rabasika Kento robo kanta la masapa Kento robo shaka rabasika Kiti ni mashanda rabasaka Malango ya mauti Kwenye huwa mwili Jia ya mauti Kwenye mwili wa baba yake Kwenye mwili wa mama yake Mwili wa dada yake Kaka yake Watoto wake Mke wake Mume wake Na pomo wa malango Na funcha malango Na undo wa malango Na funcha yonchia Toka 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 Kwenye kichwa Toka Kwenye kifua Toka Kwenye migu Toka Kwenye mikono Toka Toka kwenye shingo Toka 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 Achia Toka Achia Toka Toka Na angamiza mapepo Na angamiza nkufu za giza Na angamiza wachawi Walioka Kwenye uwa mwili Na angamiza mapepo Na angamiza mashetan Yalio kukalia Yalio kaa Kwenye uwa mwili Na makao yao Na vibuyu vyao Na uganga wao Na viti vyao Na magano yao Na mshima wao Na sanda zao Kamba za mauti Kamba za kuzimu Toka Endelea naona watu wakiachiriwa hapa Kazana, kazana, kazana Wale walio chanjwa Kazana, kazana, kazana Kazana, kazana Unaweza ukawa uja chanjwa Lakini mume wako anazo Lakini mke wako anazo Kazana kumuambea Korobo shekerebe Rika manda rabasaka, rabasaka Ramando robo shekerebe sika Ramando robo shika rabasaka Msi chanje chale yoyote Katika nyama ya mili enu Kwa jiri ya wafu Aya peleka Damia yesu kwenye makaburi Damia yesu kwenye makaburi Damia yesu kwenye makaburi Unayo ya ona Usio ya ona Unayo ya jua Usio ya jua Makaburi ya waganga Makaburi ya wachawi Peleka damia mana kondo Peleka damia mana kondo Peleka damia mana kondo Bibiri ya ina Nasema nita wakomboa na nguvu za kaburi Kumbe yale makaburi ya na nguvu Tunaivunja nguvu ya ilo kaburi Lilo kushikiria, linalo kufahamu Linalo kutambua kwa china la yesu
vunja nguvu ya makaburi katika ulimwengu wa roho vunjika achia sema vunjika achia achia maisha yangu achia kila kitu nilicho nacho achia 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 nguvu ya makaburi yao katika ulimwengu wa roho mwachie dada yule mwachie baba mwachie mama achia watoto achia kifua achia shingo achia kichwa achia macho sema achia 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 taja kila kitu licho nacho iambie nguvu ya kaburi achia achia tumbo achia kifua achia moyo achia nyumba achia ujenzi achia kazi achia miguu achia nafsi achia damu achia jina achia watoto achia dada mwachie baba mwachie mama vunjika toka vunjika toka vunjika toka 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 endelea ni mambo madogo madogo lakini makubwa Roho ya kukataliwa Toka Roho ya umaskini endelea endelea Roho ya kukataliwa Roho ya umaskini mapepo nguvu za giza hayakemea mapepo kemea mapepo kemea mapepo kemea mapepo na magonjwa yao enyi magonjwa na mapepo yenu mlioingia kwa njia ya chale saa imefika toka Endelea weka mkono mahali unapoumwa. Toka. Mahali ulipochanjwa ni mahali magonjwa yanakaa. Hai anza kuiambia hamtakaa tena. Toka. Magonjwa kwenye kichwa, magonjwa kwenye miguu, magonjwa kwenye magoti, magonjwa ya macho, magonjwa ya akili, magonjwa ya ukimwi, magonjwa ya damu, magonjwa ya pressure kila ugonjwa ulioingilia kwa njia ya chale toka peleka uweza wa Bwana uweza wa Bwana ulikuwepo kwa ajili ya kuponya Biblia inasema akusamee maovu yako yote au kombao wai wako na kaburi uai wako tunautoa kwenye makaburi yao magonjwa yanaondoka Uhai wako unatolewa kaburini. Mahali walipo kuchanja eneo hilo hilo wamerizika. Omba huo ni ulimwengu wa roho. Huo ni ulimwengu wa roho. Toa viungo vyako vya mwili vyote kwenye makaburi yao. Toa na uhai wako. Toa na uhai wa mme wako, uhai wa watoto wetu, uhai wa mme wako, uhai wa mke wako. Taja majina yao. Toka! Tunautoa uhai wao kwenye mikataba ya kifo kwenye maagano ya kifo magonjwa ya mauti toka maumivu ya moyo maumivu kwenye kifua maumivu kwenye mwili maumivu kwenye kichwa toka ndivyo tunavyoachiliwa hivyo moto wa damu ya Yesu unapita Nguvu ya uponyaji katika damu ya Yesu inapita inayayusha huo uvimbe inayayusha hilo agano inayayusha hiyo nguvu inayayusha hiyo laana inayayusha hiyo kansa toka Biblia inasema ile damu ya yule mama ilikauka chemi chemi ya damu yake ilikauka Sema kwa nguvu ya damu ya Yesu. Kwa nguvu ya damu ya Yesu. Kwa uweza wa Bwana. Unaopita unaingia kwenye mwili wangu. Jioni ya leo. Magonjwa yote kwa majina yake na vyanzo vyake na walali wake kwa damu ya Yesu kauka 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 
kuzungumza neno la kukauka kausha hiyo kansa kausha ukimwi kausha kausha bado 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 kausha maumivu kansa zote kwa majina yake omba imani yako itakuponya imani yako inaleta msaada wa Bwana kausha magonjwa yote kwa majina yake yaambie kauka kwenye kifua kwenye ini kwenye ngozi kwenye mapafu kwenye miguu maumivu kwenye kichwa kwenye mikono kauka 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 unapotamka neno la kukauka na hilo pepo linakauka na hiyo mauti inakauka na huo mlango unakauka na huo uganga unakauka sadaka zao zinakauka miungu yao inakauka majini yanakauka kila kitu kinakauka chanzo chake na uwalali wake ewe ugonjwa kauka bado mbona unakausha kizembe kausha hicho kichaa kifua TB ukimwi walisema figo zimeharibika wewe ongea neno moja kauka kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu usingizi wa mauti chanzo chake na walali wake tunakausha katika jina la Yesu sauti ya mauti agano la mauti malango ya mauti njia za mauti kauka na usirudi tena kwenye miili yao katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu kwa damu ya mwana kondoo kwa damu ya mwana kondoo kwa damu ya mwana kondoo naachilia uponyaji aya tamka uponyaji tamka uponyaji tamka uponyaji kwamba kuanzia leo figo zimepona moyo umepona sukari yangu iko nomo chembe chembe za damu ziko nomo mikono imepona mapoza yamekauka ganzi imekauka miguu imeachiliwa uponyaji kwenye magoti uponyaji kwenye akili uponyaji kwenye tumbo uponyaji kwenye miguu uponyaji uponyaji kwenye figo uponyaji kwenye tumbo tamka neno la uponyaji endelea Karobo sikarabo shekeria ndaraba saka peleka uponyaji kwa mgonjwa ambaye hakuwa mahali hapa peleka uponyaji tangaza uponyaji kwenye hizo figo tangaza uponyaji kwenye kifua tangaza uponyaji kwenye macho tangaza uponyaji kwenye ulimi kwenye masikio tangaza uponyaji kwenye hiyo ngozi tangaza uponyaji kwenye hilo tumbo tangaza uponyaji kwenye viuno tangaza uponyaji uwezo wa Bwana umepita umemponya umemfungua umemweka huru kabisa katika damu ya Yesu kwa damu ya Yesu katika damu ya Yesu haleluya kamata sadaka yako sasa ndio umefunguliwa kwa wale mlikuwa mnaumwa cheki mahali palipokuwa panauma utagundua maumivu hamna amen biblia inasema kwa sababu sisi tulio katika maskani hii twaugua tukilemewa si kwamba twataka kuvuliwa bali kuvikwa ili kitu kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima uzima ni Yesu mwenyewe Yesu anaweza kumeza ile mauti 
anameza mauti hapo hapo anaweka uzima anameza mauti hapo hapo anaweka uzima popote mauti imejificha tutampeleka Yesu akaimeze hiyo mauti sasa akiwa anameza mauti ambayo chanzo chake ni dhambi na kila kitu na kifuruchi cha dhambi kinamezwa kama chanzo chake ni uganga anamezwa mganga na vitu vyake vyote kama ni mshirikina na vitu vyake vyote kama ni mapepo na vitu vyao vyote kama ni mamihungu na vitu vyao vyote unajua nyoka mkubwa akimeza mbuzi ndio mwisho wa mbuzi kuishi umesikia hilo neno tunapompeleka kuimeza hiyo mauti ambayo ni shetani ndio mwisho wake umefika kwenye maisha yako Amen. Sema kwa damu ya Yesu. Kwa sadaka hii naachilia malaika wa vita tena katika ulimwengu wa roho, wa vitu vyote nilivyonavyo. Sasa, e baba, Yesu apite. Bwana wa mabwana, falme wa falme, kila mahali mauti imekaa kwenye hivyo vitu, kwenye miili yetu kwenye mioyo yetu kwenye nafsi zetu na wale tunaowaombea jioni ya leo ewe mauti unamezwa na uzima unamezwa na uzima kwenye vitu kwenye malango kwenye nguo kwenye magodoro kwenye vitanda kwenye makochi kwenye vyombo kwenye milango popote mauti ipo shetani yupo amejificha waganga wamejificha wachai wamejificha ndani ya malango yako bafuni chooni sebuleni kwenye banda la ngombe kwenye banda la nguruwe kwenye zizi la kuku jioni ya leo bwana wa mabwana yesu kristo anapita anameza mauti na madhabahu yake na uganga wake na ushirikina wake na maagano yake na maneno yake na irizi zao na ibada zao na malango yao na njia zao endelea kwa china la yesu mwambia meza hiyo mauti meza hiyo mauti meza hiyo mauti meza hiyo mauti Bwana Yesu pita ukimeza hiyo mauti iliyoachiwa kwenye malango yako imezo hiyo mauti na uchawi wake na ukanga wake na ushirikina wake na matambiko yake na maagano yake na vifungo vyake na sadaka zake na vyote vilivyoachiwa kwenye maisha yako kwa watoto wako kwenye ndoa yako kwenye malango yako kwenye uchumi wako kwenye biashara yako Bwana Yesu meza meza hiyo mauti meza hiyo mauti meza hiyo mauti meza 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 na vifungo vyake meza na maneno yake meza na sadaka zake meza na maagano yake meza na matambiko yake meza na nguvu zake meza na uwezo wake Yesu meza meza hizo mauti zilizoachiliwa zilizotupwa zimewekwa zimesindikizwa kwa damu ya mwana kondo mauti zinamezwa na wachawi wake wanamezwa na ukanga wao unamezwa na vifungo vyao vinamezwa na tambiko yanamezwa na kana yanamezwa viapo vinamezwa maneno yanamezwa sadaka zinamezwa azitasalia bwana anameza bwana anameza anapita kwa yule mama na meza ya mauti anapita kwa yule baba na meza ya mauti anapita kwa yule kaka na meza ndani ya mauti anapita kwa yule mtoto na meza ile mauti anapita hospitali anameza mauti anapita vitandani anameza mauti anapita kwenye mashamba anameza mauti anapita dukani anameza mauti anapita kwenye ardhi ya shule anameza mauti zote mauti zinameswa 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 na bwana mwenyewe anapita kwenye ardhi ya duka anameza mauti Achiria, kwenye malango ya biashara mauti na meswa mauti na meswa mauti na meswa ila ya meswa ina meswa kwa jina la Yesu kwa damu ya mwana kondo na ugonjwa wake wa mauti unamezwa na magonjwa ya wachawi yanamezwa na magonjwa ya washirikina yanamezwa hiyo mauti inamezwa hawataonekana tena 
ndio mwisho wao kukuchezea kukuchezea kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo ndio Bwana rima ndoro bosaka rabasaka kitabu kile cha Isaya tutatoa sadaka tukiwa tunasoma kitabu cha Isaya sula ile 25 mstari wa nane Isaya 25 mstari wa nane ukiwa unakuja kutoa sadaka msali wako ni huo amemeza mauti milele sema amen sema amen kumbuka mauti ni shetani mauti ni wachawi mauti ni waganga yani kwa leo wamemezwa milele amen amen na bwana Mungu atafuta machozi wale mnaolia kilio kinakoma kuanzia leo bwana atakufuta machozi kulia lia saa yake imefika mwisho vilio vya magonjwa vilio vya misiba misiba ya mfululizo kila mara ni kulia tu bwana atafuta machozi katika nyuso zote na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote maana bwana amenena hayo amen amen nianze na la machozi kabla hujaleta sadaka sema kuanzia leo kwa neno la uzima e baba umeahidi ya kwamba unanifuta machozi nisilie tena kuanzia sasa futa machozi kwenye maisha yetu familia sasa hivi haya mwambie Yesu mwambie Yesu baba katika damu yako iko nguvu ya kumfuta mama yule machozi amelia sana wamezika sana wameomboleza sana kwa habari ya maisha yao kwa habari ya uchumi wake kwa habari ya watoto kwa habari ya hiyo ndoa kwa habari ya misiba kwa habari ya mazishi wengine wameuguza sana bwana anapita kwenye kila familia kwenye kila mji kwenye kila mwili kwenye kila ukoo anafuta machozi anaondoa na aibu anafuta machozi anaondoa aibu kwa baba yule endelea akiwa anafuta machozi utasikia kama kulia lakini ndio kinatoka ndivyo kinavyotoka ndivyo kinavyoondoka unalia kwa mara ya mwisho misiba inayotengenezwa magonjwa ya muda mrefu watu walikosa tumaini walipokuchanja chale wakakuwekea roho ya kukataliwa hautakataliwa tena hautaomboleza tena kuanzia leo kuanzia leo kazi yako inainuka biashara inainuka uchumi wako unainuka maisha yako yanainuka tena ndio maana baba yupo ndio maana Yesu yupo Uliomboleza juu ya mifugo hautaomboleza tena Katika jina la Yesu tuanzie kule nyuma utaleta sadaka tukiwa tunaomba baba amemeza mauti milele anafuta machozi anakuondolea na aibu katika ulimwengu wa roho katika ulimwengu wa mwili katika damu ya Yesu Kristo karibu kwa sadaka karibu kwa sadaka karibu kwa sadaka tamka hilo neno tamka hilo neno aibu inaondolewa heshima inarudi heshima ya maisha yako heshima kazini heshima kwenye ndoa heshima kwenye mahusiano heshima kwenye kazi katika damu ya Yesu katika damu ya Yesu katika damu ya Yesu baba na meza mauti milele anaondoa na aibu mauti ya magonjwa kwa majina yake mauti ya mifugo mauti ya ajali mauti ya kila kitu endelea kumwambia baba ameze mauti kwa jina la Yesu Kristo baba anapita anameza mauti milele anafuta na machozi kwenye nyicho zetu aibu tuliyopata kwenye hiyo familia kwenye huo ukoo kwenye huo uchumi anapita baba anameza hiyo mauti ili achiliwa kwenye duka lako ili achiliwa kwenye familia ili achiliwa kwa watoto baba anapita mauti imemezwa milele baba anafuta machozi aibu zote zinaondolewa inaondolewa kwako mama inaondolewa kwa
kwa kubiti inaendelea hiyo aibu wewe kijana aibu inaendelea aibu inaendelea wewe binti uliyalia kwa muda mrefu aibu inaendelea baba anapita katika jina Yesu kwa sadaka hii mwambie baba apite kwenye malango yako apite huo msiba umeleta machozi mwambie baba apite ndani ya malango yako ndani ya uchumi wako ndani ya biashara ndani ya yule mtoto anayesumbua shuleni katika jina la Yesu katika damu ya Yesu wale wanaotoka meza ya sidiko pale karibu baba mwinji kwa ajili ya kufunga na kuombea ulinzi pia karibu baba kumbuka kesho kuwahi semina yetu inashia kesho niwakaribishe mweze kufika kwenye ibada somo litaendelea ibadani na baadaye jioni karibu sana kwa wale ambao sio washirika wa kanisa hili tutafurahi kuwaona uweze kupata kipande kingine asubuhi namna ya kushughulika